வணக்கம் பொதுவாக இந்த நவம்பர் மாத பலன்கள் நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நிறைய பலன்களை வந்து கொஞ்சம் சின் சின்ன விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ராசி பலன்கள் பார்க்குறப்போ பொதுவாக சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் சந்திரன் இந்த கிரகங்களுடைய மாற்றம் வந்து ரொம்ப வலிமையாக நம்மளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும் குரு சனி ராகுன்றது ஒரு பரவலான கண்ணோட்டத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு அவசியமானது சூரியனும் புதனும் சந்திரனுடைய மாற்றங்கள் சூரியன் நம்மளுடைய ஆத்ம காரகன் புதன் நம்மளுடைய புத்தி காரகன் சந்திரன் வந்து நம்மளுடைய சரீர காரகன் இந்த சந்திரனுடைய மாற்றம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால எப்படியாப்பட்ட கஷ்டத்தில் இருக்கிற ராசிக்கும் இந்த சந்திரன் வந்து இரண்டு ஐந்து பதினொன்றில் வரப்போ வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் சந்திரனுடைய சாரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சந்திரனுடைய சாரம் வந்து நிறைய நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடியது ஸோ அது அன்றாட மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால அன்றாடம் சந்திரனுடைய மூமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் புதன் வந்து பதினைந்து நாட்கள் மேலே ஒரு இடத்துல இல்லைன்றதுனால அந்த பத ஒரே மாதத்தில் புதனுடைய சாரம்ன்றது நம்ம நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கும் அதனால் புதன் வந்து அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் செவ்வாய் நாற்பத்தைந்து நாள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால செவ்வாயினுடைய மாற்றமும் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஸோ மற்ற கிரகங்களை சார்ந்து தான் இந்த பெரிய கிரகங்களுடைய பயிற்சியினுடைய பலன்களும் சேர்ந்து நடக்குமே தவிர தனித்தனியாக நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு எப்படி நம்ம உடம்புல எல்லா அங்கமும் ஒன்றா செயல்படுறதோ அதே மாதிரி எல்லா கிரகங்களுடைய மாற்றமும் ஒன்றா பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் எப்போவுமே நல்லது அது இந்த மாத குழந்தைகள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு துல்லியமான வழிகாட்டியாக இருக்கும் கடகராசிக்கு இந்த நவம்பர் மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதம் வந்து ஒரு குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மற்ற கிரகங்களுடைய சார்ந்து எப்படி இருக்குன்றது ஒரு பலன்கள் இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்போ வந்து பலவிதமாக இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு நன்மையும் ஒரு நிலையற்ற தன்மையும் சேர்ந்து ஏற்படக்கூடிய குரு பயிற்சியாக இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஏன்னா முதல் வந்து ஒரு ஆறு ஒரு மூணு மாதம் குரு வந்து ஆறா ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கழித்து திரும்பி அதிசாரத்தில் ஏழாம் இடத்துக்கு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரதும் அந்த ஒரு மூணு மாதங்கள் கழித்து பார்த்தோம்னா திரும்பி வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே ராகு கேத்து பயிற்சி வந்து ஒரு நல் நடந்து அது ஒரு நன்மை நிலைமைக்கு ராகு வந்து லாபஸ்தானத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாகும் ஸோ உங்களுக்கு ஏறத்தாழ பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி இந்த காணப்புறம் இந்த மாதம் ரொம்ப முக்கியமான மாதமாக க கடகராசிக்காரங்க நினச்சிக்கணும் இதில் ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் வந்து சனி கேத்து இது வந்து ரொம்ப நன்மையான ஒரு காம்பினேஷன் இதில் குரு சேர்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கும் ஐந்தில் இவ்வளோ நாள் குரு இருந்து செய்கிற நன்மை வந்து ஆறில் போகிறப்போ உங்களுக்கு தடுக்கப்படும் தடுக்கப்படுமா அப்படின்னா பொருளாதார வரவுல மட்டும் வந்து தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இல்லை ஏ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆறாம் இடத்துல வந்து சனியும் குருவும் கேத்தும் செய்கிற இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுடைய ஆற்றல் அதிகமாகி யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து உழைத்து சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கடகராசிக்காரங்க இந்த மாதம் அவங்களுடைய முழு உழைப்பையும் இருந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கும் அதனால் தொழிலும் வியாபாரமும் உத்தியோகத்திலையும் வந்து எந்த துறையில் சார்ந்திருந்தாலும் அவங்க மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களோட திறமைகளை அவங்க வெளிலெடுத்து வந்து ஒரு அவங்களுக்கு உண்டான அவங்க ஸ்கில்ஸ் அவங்களுடைய ஆளுமை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இந்த நவம்பர் மாதம் அமையும் இந்த ஏழாம் தேதிக்கு மேலே பார்த்தோம்னா புதன் வந்து கடகராசிக்கு நாலாம் இடத்தில் இருப்பது பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் புதனும் செவ்வாயும் நாலு இருப்பிற இந்த ஒரு காலகட்டம் பதினாறாம் தேதிக்கு அப்புறம் சூரியன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐந்தாம் இடத்துக்கு போகிறதும் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு அப்புறம் சுக்ரன் சனி குரு கேது ஆறாம் இடத்துல இந்த கிரகங்கள் இப்படி ஆறில் வந்து ஒரு நாலு கிரகங்கள் அம அமைகிறது அப்படின்றது பார்த்தோம்னா கன்வென்ஷனலாக கன்வென்ஷனலனா சாஸ்திர ரீதிப்படி பொதுவாக வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக கூறப்படுறதில்ல நிறையா சோ நிறைய செலவுகள் அதாவது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செலவுகள் இது எப்போ ஏற்படும் ஒரு கடகராசிக்கு வயோதிக தாய் தந்தை இருக்கிறதோ அவங்க வீட்டில் தாத்தா பாட்டி இருந்தால் அவங்கள கவனிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் ஒரு சில பேருக்கு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் வேறு விதமாக வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ஏதோ வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரீதியான செலவு ஏற்பட முடியும் ஆனால் இந்த காலகட்டத்துக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது பார்த்தோம்னா என்னென்னா ஆறாம் இடம்ன்றது கடன் வாங்கிறது கடன் வாங்கிறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக தான் இந்த காலத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் கடன் வாங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செயலாக இல்லைனாலும்
பல பேர் வந்து முதலீடு செய்கிறது எல்லாமே இந்த மாதம் கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் நாலாம் இடம்ன்றது கடன் பெருத்து யார் மற்றவங்க கிட்டே இருக்கிற பணத்தை நீங்கள் உங்கள் கையில் வருது இது எல்லாமே இந்த காலகட்டங்களில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நவம்பர் மாதத்தில் அதிகமாக இருக்குது இது காரணம் என்னென்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தனஸ்தானாதிபதியான சூரியன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதும் இதே காலகட்டத்தில் ஆறில் சுபகிரகங்களுடைய சேர்க்கையும் சனி வலுவாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் நினைத்த இடத்துலேருந்து ஒரு பேங்க் லோனோ இல்லைனா வந்து வேறு வந்து ஈக்குட்டியோ இல்லை பங்கு சந்தையில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருந்து அது மூலிமா பணத்தை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக கடகராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் மற்ற துறை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஒரு சிறு தொழிலில் ஈடுபட்டுருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு லாயர் டாக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருமே பார்த்தோம்னா இந்த வருஷம் இந்த மாதம் வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான மாதமாகவும் அவங்க தன்னுடைய ஆற்றல் நாள் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலும் கண்டிப்பாக இருப்பார்கள் மற்ற வந்து ப்ரைவேட்டாக கவர்மெண்ட்டில் வந்து மற்ற விதமான உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதிகமாக வேலபிளு இருக்கக்கூடிய மாதமாக நவம்பர் மாதம் சொல்லலாம் நிறைய டார்கெட்ஸு உங்களுக்கு இலக்குகள் தொழில் ரீதியான வேலை ரீதியான இலக்குகள் தொழில் ரீதியான இலக்குகள் எட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதம் மிகவும் ஒரு கடுமையான ஒரு வேலை கையில் வந்து நிறைய உத்தியோகத்துக்கு சம்பந்தமான தொழில் ரீதியான வேலை வந்து வேலை பழு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாதமாக கடகராசிக்காரங்களாக இருக்கும் ஏன்னா ஆறாம் இடம்ன்றது உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய காலமாகவும் இருக்கும் நிறைய படித்தவங்களுக்கு பெண்களுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய ஹை ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர்ஸு இவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் புதிய வேலை தேடுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த நவம்பர் மாதம்ன்றது வெற்றியும் வாய்ப்பும் வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதம் வந்து வேலை அப்புறம் முன்னேற்றம் புதிய பாதை இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய காலமாக இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் வந்து கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா யாராவது ஒரு எழுபது வயசு இல்லை அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேருந்து ஏதாவது உடம்பு உடல் ரீதியான உபாதைகள் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதம் ஒரு கடுமையான மாதமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் கவனமோடு இருந்தால் அவங்க இதை வந்து எதுவும் வர சங்கடங்களை தவிர்க்கக்கூடிய மாதமாக இது இருக்கும் மற்றபடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதம் வந்து அவங்க நினைச்ச விஷயத்த சாதிக்கக்கூடிய நிலைமையிலும் வெற்றி அடையக்கூடிய நிலைமையிலும் தான் இந்த க கடகராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் இதில் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த குருனுடைய பார்வை ஆறாம் இடத்துலேருந்து தனஸ்தானத்தில் விழுறதுனால இந்த காலகட்டங்களில் கடகராசிக்கு பொருளாதார சிக்கல் அப்படின்ற இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை தான் நினைச்ச விஷயத்தில் அடையிறதும் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஏழு கோடி என்னுடைய சனி ஆறிலிருந்து ஆறு கோடி என்னுடைய இருக்கிறதுனால சுக்கரனோடு இருக்கிறதுனால நிறைய கடகராசிக்காரங்களுக்கு வந்து திருமண ரீதியான பிரச்சனைகளோ இல்லை தன்னுடைய பார்ட்னர்ஸ் கூட வியாபாரத்தில் பிரச்சனையோ இல்லை இப்போ தன்னுடைய மனைவி கூட ஏதாவது கருத்து வேறுபாடோ ஒரு சின்ன ஒரு க ஆர்குமெண்ட்டு இல்லை வந்து வாக்குவாதம் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமை காத்துக்கிட்டால் இந்த மாத கடைசியில் அடுத்த மாதத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு மேல் நோக்கி ஒரு நல்ல நிலைமை கோற்றி நகரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து சொந்த விஷயங்கள் வந்து சொந்தம் பந்தம் உறவுகள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் பொறுப்பாக இருக்கிறதும் மற்றபடி இந்த விஷயம் வேலை மற்ற விஷயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் கடகராசியில் பிறந்த புனர்பூச நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியும் ஒரு பாராட்டும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கும் பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய உற்றார் உறவினர் இவங்களுடைய சேர்க்கனாலையும் நிறைய விருந்து விழான்னு செல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லோரும் இருப்பாங்க ஆயுள நட்சத்திர பொறுக்க பிறந்தவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தொழில் ரீதியான வெற்றியும் இலக்கை எட்டக்கூடிய நிலைமைகள் எல்லாம் எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த மாதம் வந்து இந்த உங்களுக்கு ஆறில் சுக்கரனும் கேதுவும் இருக்கிற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் சினியோடு சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்திலையும் அதே நேரத்தில் செவ்வாய் புதனோடு இருக்கிறதுனால நாலாம் இடத்துல ஐந்தாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் நல்ல உங்களை அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பெருமாள் கோயிலுக்கு இல்லைனா ஒரு ரங்கநாதர் வழிபட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கநாதரையோ இல்லைனா ஒரு அனந்த பத்மநாதரையோ வழிபட்டுட்டு வந்தால் உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதம் ஒரு அருமையாகவும் சுபிட்சமாகவும் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லைனா இந்த நம்பர்
நல்லா இருக்கு நன்றி